ഹലോ ജോബ്സ് ഫേതയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം കേരള പി എസ് സി ആണ് സർക്കാർ ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്ന എല്ലാവരും കേരള പി എസ് സിയെ പറ്റിയും പരീക്ഷകളെ പറ്റിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സർക്കാർ ജോലി ഏതൊരാളുടെയും സ്വപ്നമാണിന്ന് മലയാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി എന്ന സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ജോലി സ്ഥിരതയും ആനുകൂല്യങ്ങളും റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷമുള്ള പെൻഷനും സ്റ്റാറ്റസും തന്നെയാണ് ഇതിന് പ്രേരകം കേരളത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിന് ആവശ്യമായ പ്യൂൺ മുതൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തസ്തികയായ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ വരെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നത് പി എസ് സി ആണ് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ ഇന്ന് എല്ലാ രംഗത്തും വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കുതിപ്പ് കാണാം ഈ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കുതിപ്പിനൊപ്പം നീങ്ങാൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ തയ്യാറായതിന്റെ ഫലമാണ് അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനിലാക്കിയത് ഇന്ന് ഞൊടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ എല്ലാം സാധ്യമാവും വിജ്ഞാപനം വന്നാലുടൻ പി എസ് സി വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനാവും പരീക്ഷ ഹാൾ ടിക്കറ്റിനുള്ള കാത്തിരിപ്പും അവസാനിച്ചു ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈനിൽ ഭദ്രം വെറുതെ തയ്യാറെടുത്താൽ പോരാ പരീക്ഷ അറിഞ്ഞു വേണം തയ്യാറെടുപ്പ് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചോദ്യം പോലെ ആവില്ല പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ നിയമനത്തിനുള്ള പരീക്ഷ ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും വ്യക്തമായ സിലബസ് ഉണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വേണം പരീക്ഷയെ നേരിടാൻ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനവും കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്താനുള്ള കഴിവും പ്രധാനമാണ് ചരിത്രവും ശാസ്ത്രവും പൊതുവിജ്ഞാനവും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ അനിവാര്യമാണ് സ്ഥിരമായ പത്രവായന ഇതിന് സഹായകമാവും ദിവസവും വാർത്ത കേൾക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുകയും വേണം മലയാള പത്രങ്ങളോടൊപ്പം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രവും വായിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ചില തസ്തികകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനവും അളക്കുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളിൽ മിക്കവാറും സമാനതകൾ ഉണ്ടാവും അതിനാലാണ് ഗഹനമായ പഠനം അനിവാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഗണിതത്തിനും വിശകലനത്തിനും പ്രാധാന്യം കൂടി വരുന്നതായാണ് കാണുന്നത് റീസണിങ്ങിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കണം ഗണിതവും റീസണിങ്ങും സ്ഥിരവും നിരന്തരവുമായ പഠനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സ്വായത്തമാക്കാനാകൂ സർക്കാർ ജോലി സ്വപ്നം മാത്രമല്ല ഉന്നത പദവികളിലേക്ക് അതിവേഗം കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള വഴിയാണത് ആത്മാർത്ഥവും കഠിനവുമായ ശ്രമം നമ്മെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സമൂഹത്തെ സേവിക്കാനും നാടിന്റെ വികസനത്തിൽ ഭാഗമാകാനും അതുവഴി കഴിയും ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നഴ്സ് ഡോക്ടർമാർ എഞ്ചിനീയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ സർവേയർ അധ്യാപകർ തുടങ്ങി നൂറോളം തസ്തികകളിലേക്കും പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനാൽ ഉടൻ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാം സർക്കാർ ജോലി ഇനി സ്വപ്നമല്ല യാഥാർത്ഥ്യം വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കും തസ്തികകൾക്കും വ്യത്യസ്ത യോഗ്യതകളാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കും ഭൂരിഭാഗം തസ്തികകൾക്കും എഴുത്തു പരീക്ഷയെന്ന കടമ്പയുണ്ട് ഇത് ജയിച്ചാൽ വിജയത്തോട് അടുത്തു എന്ന് വരുതാം നേരിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ കൂടി സാമർഥ്യം തെളിയിച്ചാൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെത്തും ചിട്ടയായ പഠനവും ആഴത്തിൽ അറിവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സർക്കാർ ജോലി ഒരു കടമ്പയല്ല അനായാസം കൈയെത്തി പിടിക്കും ദൂരത്തിൽ തന്നെയാണിത്